не гони, ты так не картошку везем. Не равен сейчас с хлопочем от начальства. А, да что этому ящику будет? Бумажки. А про этого ухаря в наручниках я и не думаю. Ты велика потеря. Крути свою баранку. Вот эта встреча. Есть Бог на свете. Отбегался ты, падла. Ну что, как твои дела? Вижу, не очень. Не понравился ты коммунистам. Жить хочешь? Ну давай рассказывай, что они про нас знают. Ну твой последний шанс, Зайцев. Ненавижу, сука. Ай, дурак ты, Зайцев. И героя с тебя не будет. Все в порядке. Личные дела. Ты чё? А ну дай. Уходи. Держись. Легко, я нашла чашку, в которой Крот передавал диверсантам информацию. Чашка в моем кабинете, можете проверить. Точно такие же чашки я нашла в сейфе у Паршина. В его столовом наборе не хватало одной. Почему же ты сразу не сказал, что нашла чашку в доме Сливко? Не была уверена. Не была уверена? А Паршина застрелила так, без сомнения. Понимаешь, что ты убила капитана военной контрразведки? Теперь тебе не трибунал светит. Ты будешь гнить в этом подвале! Парши шпион! Иначе зачем ему душить меня? Он видел, что я обнаружила чашки. И понял, что раскусила его. А я считаю, что он увидел крысу, которая роется в его сейфе. Поэтому решил, как настоящий чекист, раздавить эту крысу! Отставить! А твоей ненависти Кондрате хватит. Это бдительность, товарищ комиссар. Есть у тебя эта чашка? У нее донца сбита на месте завода. И дырочка заполирована. Хорошая работа. Остальные как? Такие же. Выпустить тебя я не могу. Нет доказательств твоей невиновности. Но и доказательств вины Паршина тоже нет. А чашка, она пока и есть чашка. Посидишь до выяснения обстоятельств. Допросы проводи только в моем присутствии. Есть. Ты на своей хромой ноге. Фу. Загонял ты меня. Только ты в меня не плюйся. Я тебя мучить не буду. Я тебя так добью. Да пошел ты, гнида. Тебе все равно недолго жить осталось. Да ты-то откуда знаешь? 
Ты же уже мертвый. Просыпаемся. Диверсанты, как оказались в твоем доме? Я кивси. Через двери. Ты мне тут, Ваньку, не валяй. Мне тебя расстрелять легче, чем рюмку водки хлопнуть. На рынке как выходил на связь? На какую связь? Я мэд продавал на базаре. Мед, хорошо. Мед. Вот он твой медок. Твоя настоящая фамилия Сливко. При немцах ты был полицаем. Отец и брат тоже с ними сотрудничали. А когда они отступали, ты остался. Остался как агент. С явкой. Говори. Говори. На небесах некому будет голову морочить. Я продавал мед. Базар был поганый. Только один офицер подходил. Офицер? Какой офицер? Приметы узнать сможешь? Форма такая, как ваша. Только очень добрейший. Меня в мед на чашку. На чашку? А то и скопился за ней, как дурый. Чашка, вот такая? Такая чашка? Так. Значит, точно, парша. Это местные. На охоту вышли. Как ты? Плохо. Я сама не найду. Давай, Я сам, не надо. Оставь меня. Мертвяком притворился, падла. А на самом деле не царапинки. Кто такой? Кто вы? Как узнали про машину? Не убивайте, скажу. Все как есть, скажу. Сопли не жуй, говори. Мы в лесу хаваемся, ну, живем там. Немцы, когда пришли, мы, мы за них воевать начали. А когда красные пришли, забрали пол, села в лагеря, мы втекли. Оружие раздобыли, на дорогу выходим. Далеко ваше жилье? Семь километров. Лекарства есть? У нас бабагали, травками лечит. Отведешь к своим. Понял? Ага, отведу. Документы уничтожь там в машине. Пойдем, вставай. Ну, вставай, пошли. Держись, держись. Канатька, жена Семена, он у нас главой был. Сходи, прави. Тихо сиди. А -а -а. Тихо, не кричи свои. В доме есть кто? Мужиков нет, ушли все. Уходи, придут не поздоровятся тебе. А тут не возвращаются. Ух ты, какая серьезная. Я таких люблю. Ладно, не бойся, не трону. Веди в дом. За стол сядь. Руки на стол. Надя, это ты? Это моя мать, Галина. Ты что, мужик? Оружие это положи. В дом с чистой душой входить надо. А там кто? Это моя дочь. Куку. Куку. Иди, иди. Серп. 
Сюрпризы закончились. Ждите. Помилуй, Господи. Собери оружие, отнеси в машину. Есть, товарищ лейтенант. Дан приказ, лес солдаты уже прочесывают. Ну да, преступники как раз устроят привал к вашему приходу. Обследуют лучше место происшествия. О, следопыт вернулся. Не прошло и полгода. Здравия желаю, товарищ комиссар. Я вижу, у вас здесь настоящее побоище. Привет, пропащая душа. Майор, доложите обстановку. Ну а что докладывать? Вот наши, вот арестованный Зайцев, а вот и диверсанты. С чего вы взяли, что это диверсанты? А кто же еще? А у них что, на лбу написано или в документах указано? Да и парашютов что-то не видно. Товарищ комиссар, уймите, пожалуйста, вашего любимчика. Галима, прекращай представление. Давай по делу. Борода давно не стрижена. Грязь, которая сто лет на руках. А у того вон обручальное кольцо. Что-то быстро солдаты о дисциплине забыли. За какие-то два дня так не бывает. Это не диверсанты. Это лесные разбойники. А диверсанты в очередной раз ушли живыми. Разрешите на минуту, товарищ комиссар. Давай сначала поговорим. Что у вас в взводе охрана моста? В мутной речке дна не видно, но есть кое-что. Крот? Да. Глубоко закопался. Гнида, но ничего, я его все равно достану. Липинская твоя молодец. Права оказалась. Паршин агент. Паршин? В самое сердце колонна Скадина. Его опознал агент Сливко и торговец с рынка. Но Паршин мертв, диверсанты на свободе, и у тебя одни загадки. Ну иди, 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 глаза сломаешь. Лейтенант, грузите их машину. Здравствуй, Люба. Здравствуй. Рад тебя видеть. Я тоже. А ты у нас молодец. Не напоминай. Рада, что все закончилось. Очень рада. Мать земля, помоги мне, успокой рану, отведи смерть. Пусть твоя твердь не берет жизнь, жизнь дает Бог. Пусть он сам решит, на что тратит жизнь этот человек. Сонька, смочи тряпку. Хорошо, хорошо. Потерпи, милая, пулю нужно с тебя вытащить. Она тебя ест изнутри. А сейчас, милая, закусишь крепко палку. Будет больно, так ты царапай меня, не бойся. Черт будет из тебя вместе с пулей выходить. Давай, милая, крепко держи. А ты читай Богородицу. Господи, помоги нам грешным. Давай. Богородица, Дева, радуйся, благодать на Божьей. Господь с тобой. Благослови ты, Жонок, благослови твоего чрева твоего. Так, спасибо. Есть беда твоя. Терпи, терпи, терпи. Все. Все, все. Сиди возле нее. Я пойду к этим нехристям. Ой, Господи. Потерпи. Скоро тебе станет лучше. Как она? 
Жива? Пока, да. Что значит пока? Пока Господь дает. Пулю я вытащила. У нее открытая рана. Нужен врач. В этой глуши только ты врач, тетка. Заражение крови будет. Ведите врача. Скажите. Мы за ней присмотрим. Не бойтесь. Раненым не мстим. Подвела я тебя. Стемнеет, я в город пойду. Ты не ходи, я постараюсь придержаться. От тебя уже ничего не зависит. А я быстро. Соня, ты посмотри за тетей, ладно? Вы убили моего папу. Я не хотел никого убивать, и так получилось. Твой папа тоже кого-то убил. Война. Такие правила. Олер, ты иди. Иди. Мы разберемся. Хорошо. Хорошо. Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга. Проверили мы вашего паршина. Его завербовали в 1939-м. Он тогда лейтенантом в Латвии служил. Нашли его девушку Юрму. Она сейчас в одном из наших лагерей отбывает наказание. И отец был резидентом вражеской разведки. Так что этот грешок не ваш. Спасибо, конечно, но мне от этого не легче. Убийство не раскрыто, а диверсанты до сих пор разгуливают на свободе. Да и до крота во взводе охраны никак не можем добраться. Мы провели углубленную экспертизу одежды Паршина. На ней есть следы крови Галицкого. Так что одно убийство может списать. Под раскрытие. Спасибо, Георгий Николаевич. Хотя это не наша заслуга, но в остальном постараемся не подвести. Старайся не подвести. Паршин. Агент Абвера с 39-го. Проверили его подноготно. Галицкого он убил. Есть доказательства? В Москве провели экспертизу. На одежде Паршина нашли кровь Галицкого. Да, тут из Москвы пришел ответ на твой запрос по личному делу солдат из взвода охраны моста. Как его? Волчик. Да, Волчик. Саша, придумай что-нибудь. Найди ты мне этого крота. Я постараюсь. Наташу ранили. И нужен доктор. У вас есть кто-нибудь на примете из местных? Из местных? Нет. Все перед оккупацией разъехались. Черт. А здесь у Степанида напротив медсестра живет. Только если вы хотите ее сюда привезти, я не разрешаю. Да вы так не волнуйтесь, вы дом. Только дом покажите мне. Я покажу. Марианочка, это я, Виктор Валерьянович. Тихо, тихо, тихо. С извинениями, объяснениями. В общем, по личному делу. Руки опустил. Сел. Вещички на стол. Кто тут у нас? Контрразведка. Майор. Майор Разгин. А каким же ветром тебя сюда занесло, майор, а? Да еще с цветочками к санитарочке клеишься. Я по служебному вопросу. Ну да, понятно. Ха. Используя служебное положение, решила приходовать девушку. Слушай, майор, а что если у нее жених есть, а? У нее никого нет. Уже все разнюхал. Вижу, ты человек хватки, майор. У меня к тебе будет деловое предложение. Я тебя отпускаю. 
И с этого момента начинается наша дружба. Мне нужны сведения о войсковых соединениях, передвижении воинского состава, результаты оперативно-розыскных мероприятий вашего управления. Договорились? Я офицер и майор НКВД. Майор, выгодная сделка, майор. Я тебе жизнь, а ты мне просто слова за возможность дышать, смотреть, Ха, любить, наконец, майор. Что это, трофейный? Да. Бери. Держи, он же твой. А теперь положи. На стол положи. Майор. Ничего, у меня целее будет. Иди сюда. Помни о нашей дружбе, майор. Не забывай. Он убил Степаниду. Он зверь. Он убийца. Кто? Валерий. Юрочка, я прошу тебя, успокойся. Мы должны обо всем рассказать. Мы не можем. Я прошу тебя, успокойся. На моих глазах только что убили человека. Он забрал Марьяну. Он ее убьет. Это мы сказали, где она живет. Это мы виноваты во всем. Мы должны исправить нашу ошибку. Ну что ты, мальчик мой, ну что ты говоришь? Ну мы же не знали. Я вас умоляю. И я прошу вас, давайте расскажем обо всем правду. Умоляю вас. Не молчите. Чего тебе? Да так. Поболтать. Чего мне с тобой болтать? А чё бы и нет. Ты баба видная. Мужика у тебя нет. А бабе без мужика нельзя. Ты ж лучше с козлом, чем с таким, как ты. А куда ты? Да ладно тебе ломаться -то. Не ломайся. Прости, сволочь. Наших мужиков положил за мертво. А теперь решил меня силы взять. А делам тебе понравится. Мама! А, тварь! Мама! Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. А ну, паразит! А ну, пусти ее! Отпусти, а то схлопочешь! Дернешься? Убью! Давай! Мама! Ты что выдумал? Пусти! Мужик, ты что вытворяешь, а? Не твое дело, щенок! Что, Соня? Иди сюда. Иди. Помоги мне встать. Идем. Идем, идем, идем. Идем. Следующая твоя, ты меня знаешь. Я? Да ты сама себя не знаешь. Сонечка, эта тетя убила твоего папу. Заткнись, это ложь. Нет, дура. Это не ложь, это конец. А на краю не врут. Оставь ее сзади, но если тронешь ее, я тебя кипятком оболью. Брысь отсюда! Раздри ноги, я сказал. А то сдохнешь. Так и не узнаешь, что такое простое бабское счастье. Пошел его! Ты живая? Она сама виновата. Она мне стволом угрожала. Она обуза, от нее надо избавиться. Заткнись, скотина. Я тебя здесь закопаю, если с ней что-нибудь случится. Валера. Держись. Ну, держись, Наташка. Все будет хорошо, я с ней дарку привел. Слышишь? Все будет хорошо. 
Ах ты, черт, кровь пошла. Все будет хорошо. Стоять! Куда? Куда? Стоять! Здравия желаю, товарищ комиссар. Извините за поздний звонок. Все в порядке. Что у тебя? Я просматриваю ответ на запрос из Москвы. Центральный штаб партизанского движения прислал словесный портрет и характеристику на Волчика. Им удалось отыскать командира отряда, в котором Волчик воевал после побега из лагеря. И что там? Волчик отличался спокойным, уравновешенным характером. Немногословен, замкнут. В общении со служивцами держится в тени. Саша, я этого Волчика и в глаза не видел. Хорошо, тогда я нарисую, что видел я. Волчик, душа взвода, приятный парень. Улыбка – это его второе имя. Что-то сильно изменился, солдатик. К тому же способен легко выйти из любой ситуации. Свои самоволки объяснил тем, что в городе у него имеется невеста. Хотя его товарищ по взводу, Гусенюк, утверждает, что невесты у него нет, и он ходит в город за молоком. Где произошло столкновение с диверсантами? Ты вот что, Саша, возьми его на заметку. Глаз с него не спускай. Мы должны быть уверены, что он крот. Ошибемся с ним, настоящий круто нос оказать не будет. Может быть, прислать тебе кого-нибудь под прикрытие? Нет, не надо. Новому человеку мало времени. Доверие в коллектив войти. Хорошо, докладывай мне обо всем. Есть. Феликс Тополю. Позывные «Снег-снег». Готовы к выполнению основного задания. Сообщите координаты объекта. Повторяю. Готовы к выполнению основного задания. Феликс. Все? Молодец. Как ты? Плохо. Давай, давай, ложись. Держись. 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 Так, так. Так. Срочно выходите на... Связь с исполни... исполнителем объект мост подлежит уничтожению. Вот какой основной объект мост. Наташа. Наташа. Что с тобой? Наташа, Наташа, что с тобой? Галина, кто-нибудь? Помогите! Наташа, слышь меня, Наташа! Это как конец. Валера, оставь все. И уходи. Нет, 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 нет. Ну помогите же ей! Людям это уже не под силу отдала на Богу душу. Нет, Наташа! Наташа! Ну? Подожди, подожди, не смей, не смей, Наташа! Ну вспомни, 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 как мы с тобой мечтали. Ну, мы же вместе, вместе, Наташа. Вспомни. Слышишь? Черт, черт! 
Из-за тебя все. Из-за тебя. Завели. Га. Завели, не надо. Я не хотел, слышишь? Я не хотел, ты же знаешь. Пусть не завели, я для тебя все сделаю. Ты же знаешь. Не сделал уже. Умри. А пацанчик, пацанчик, Савели, Юра. Ты же без меня его не вывесишь, слышишь? Без меня. А сестричка убежала, она знает, что мы здесь. Уходить надо. Уходите. Я тебе нужен. Живи, Бакал. Храните ее. Нет, не надо. Мертвые должны уходить спокойно. Она сестра моя была. Это последнее желание. Садись. Ну, что у вас за страсти? Давайте, выкладывайте. Это Юрий Корецкий, а это его... В детстве няня, а сейчас я сама не знаю. Садись. Юрий стал свидетелем убийства, которое совершил Савельянов. Руководитель группы диверсантов? Расскажи, как это было. Товарищ комиссар, я бы попросила Лидию Петровну рассказать все с самого начала. Ну, сначала так сначала. Дед Юрия Корецкий, городской промышленник. После революции он бежал в Европу, и вместе с ним бежал его управляющий, Лев Коршунов. А два дня назад сын этого Коршунова пришел к нам домой в форме советского офицера и предложил нам бежать в Краков. Почему туда? Он сказал, что в Кракове нас будет ждать бабушка Юрия, Маргарита Михайловна Корецкая. Отец Юрия Александр Анатольевич и... Мать Ирина Станиславовна, они не захотели ехать за границу, они остались здесь. Спасибо. Александр Анатольевич помогал восстанавливать разрушенные предприятия своего отца, а потом и сам возглавил текстильный завод. А в 1938-м его и Ирину Станиславовну арестовали. Враги народа? Да. Мы не знаем, живы ли они. Как вы думаете, зачем такие хлопоты Савельянову? Дело в том, что Корецкому удалось вывести за границу весь свой капитал. А он очень любил Юрия. Значит, Юрий, ты теперь богатый наследник, а Савельянов хочет на этом деле заработать или... Что или? Или пригреть тебя к рукам и выкачивать деньги деда. Это еще не все. Савельянов захватил Марьяну Ефимову и увел в неизвестном направлении. К тому же он убил хозяйку дома, а нашего майора завербовал как агента. Слишком много, чтобы быть правдой. Зачем ему Ефимова? Она медсестра, а диверсантка по школе тяжело ранена. Откуда это известно? Савельянов за врачом в город приходил. Мы сказали, где она живет. А когда он убил Степаниду и Марьяну увел с собой, мы тут же пришли к вам. Майора опознаешь? Мне кажется, я знаю, кто этот майор. Это Разгин. Решила свести счеты? Или есть доказательства? Прямых пока нет, но все ведет к нему. Я хотела вам рассказать о его взаимоотношениях с Марьяной. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Здорово, солдат. Здравия желаю. Курить будешь? Вообще-то на службе не положено. Если угостите. Почему награду не носишь? Спрятал под подушку подвиг? Нет, в тумбочке. Вы откуда знаете? 
Медаль за отвагу, тут стыдиться нечего, даже если она одна на весь взвод. Не каждой жизнью рискнет, чтобы товарища с поля боя вынести. Давно служишь? Два года. По ранению признан непригодным строевой, а здесь самый раз. Уже третий месяц. Да знаю я все. Дело у меня к тебе. Слушай, понаблюдай за сержантом Волчиком. Ну так, без остервенения, но со смыслом. А он что-то натворил? Вот мы с тобой вместе и узнаем. Да ты не переживай. На благо Родины. Держи еще папирос. Спасибо. Чем смогу. Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга. Здравия желаю, товарищ комиссар. Полуноченко. Не спишь? Никак нет. Есть новости. Силами нашего первого украинского фронта готовится наступление. К линии фронта будут активно стягивать войсковые части и бронетехнику. Каждый мост на вес золота. Кроме физнесу обезвредит диверсантов. На это наступление Ставка возлагает большие надежды. Вам нельзя ошибиться. Докладывай каждый час. Слушаюсь. Волч! Ты что здесь делаешь? Ничего. Укрыть вышел. У меня же это. Через час заступаю. В караул. Ну... Шум услышал, подошел, здесь кирпич упал. Какой кирпич? Смерть наступила от потери крови. Скорее всего, шла долго. Одежда буквально пропитана кровью. Да, вот это было у, у нее в руке. Разгину, не верьте. Ты была права. Судя по всему, Мария не удалось сбежать, и диверсанты не знают, что она погибла. А она знала, где они прячутся. Они оставят свое логово и будут искать другое место. И придут Каланчевы. Савельянову нужна была не столько явка, сколько богатый наследник. Галимову, ты сообщишь или мне позвонить? Сама. Слушай, Савелий, а много у этого пацаненка денег, а? Каких денег? Что ты взял? Да ладно, хватит. Я же у него в комнатенке порылся. Ну так, чисто для информации. У него в альбомах одни буржуи и бабы в мехах и брюликах. Только они же старые, на тот свет с собой не унесут. А пацаненок молоденький. Наследник, да? Прытки ты. Пошли в дом. Смотри. Это я. А как Юрий? Все в порядке. Проходите. А -а -а. Что-то случилось? Да нет, мы на минутку. Предупредить. Вечером зайдем и в путь. Ну что же вы на пороге? Проходите, Юра ждет. Да ничего, пусть подождет. Нам пора. Стой, стрелять буду! Ты что, оглох? Руки подними!
Ну вот здесь и был его тайник. Шустрый оказался. Извините, товарищ капитан, не доглядел. Значит, задание он уже получил. При проверке личного состава сержант Волчик в, в расположении не обнаружен. Вот и проявился наш крот. Это он Леша Пантелеева убил. Это невозможно. Волчки все любили. Правда, он с хлеборезом дружил. Ну так э, они земляки. Вот это и оно, Старлей. Плачет по тебе штрафбат, пригрел змею на груди. Саша, а как же он думает взорвать мост? Территория оцеплена, все под присмотром. Заранее ставить взрывное устройство бесполезно. Обнаружит. А сейчас слишком рискованно. Вот тут и оно. Мост ему не нужен. Поезд его цель. Товарищ старший лейтенант. Поезд можно остановить? Спецэшелон исключено. Вот там, за пригорком, 125-й километр, там все эшелоны притормаживают. Столько аварий было. Только так в него может попасть. Прокатиться не хочешь? С тобой хоть на край света. Только в кассе билеты в мягкий вагон куплю. Лейтенант. Проверьте личный состав. Все люди должны находиться в запертых помещениях. Так точно, точно, капитан. А как быть с охраной моста? Ну, по-хорошему, надо бы всех заменить. Вот и действуйте. Не забудьте про внутреннюю охрану. Слушаюсь. Разшутите. Поторапливайтесь. А вы сопровождаете лейтенанта. Слушай. Это что? Марьяны больше нет. Диверсант. Она была у меня накануне. Я не хотела тебе рассказывать про бабские разговоры, но... Она любила тебя. Марьяна Ефимова оставила перед смертью записку. Записку? И что в ней? Твое имя, майор. Твое, а не чего-нибудь другое. Я расскажу лучше правду. Правда в одном. Я не виновен. Да, я симпатизировал Ефимовой. Да, может, домогался. Но я любил. Любил? Я бы тебя сейчас с удовольствием отпустил. И посмотрел бы, как солдаты за свою Марьяну тебя в клочья порвут. Но не могу, порядок. Я арестован. Пока отстранен до выяснения всех обстоятельств. Свободен. Отребию поверили. Ну ничего. Ваши приказы пока еще только в этих стенах слышны. Посмотрим, что скажут в политотделе штаба армии. Мне там доверяют. Ну как, успеем? А у нас просто нет другого выхода. Поезд и снаряды. Если рванет, мост надолго встанет. Сколько осталось? Минут через десять будем.
Не двигать, застрелять буду! Не будешь! Мама! Оля! Не может быть! Мой сын погиб! Я не умер! Я просто был в аду! Во время той бомбежки я попал под балку. Я сутки лежал без сознания. Меня нашли немцы. И я стал другим человеком. Мальчишка Коля исчез. Растворился. Я не верю тебе. Замолчи, я не верю тебе. Да. да. Я стал сиротой. Отца и мать мне заменили немцы. И вместо твоей любви они мне дали новую надежду. Они вернули меня к жизни. И я им за это благодарен. Коля, нет. Сынок, я, я, я думала, ты погиб. Я, я тебя долго искала. Я, прости меня. Я все для тебя сделаю. Что ты для меня сделаешь? Пули медом намажешь перед расстрелом. Обратного пути нет, мам. Обратной дороги нет. Прощай. Нет! А! Товарищ комиссар. Здравствуй, капитан. Думаю, обрадую. Очнулся ваш Галимов. Сегодня на завтрак даже чашку бульона съел. Ну, давай, веди меня к нему. Хочу первым ему пожать руку. Хорошо. Только, пожалуйста, осторожнее. Он очень слаб. Понял, понял. Не буду напрягать. Здорово, Лежебока. Сиди, 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 сиди. А, постель у тебя какая? Прям царская. А персонал-то какой? А? Ну, как самочувствие? Нормально. Ну и отлично. Я, между прочим, к тебе не с пустыми руками. Как Люба. Она жива. Поезд. Задание выполнено. Ты только что пришел в себя. Сразу дела. В порядке, Люба. Жива, здорова. Поезд Лёханик. А диверсанта Люба сама положила. Остальным устроили засаду и в перестрелке двое убиты. Радиска умерла, местные жители сообщили. Диверсанты несколько дней у них прятались, они ее и похоронили. Ты меня совсем запутал. Ты представлен к ордену. Поздравляю, держи. Ну, кривить пока не на что. Вот так радуйся. Прости. Вы один приехали? Вот чудак человек. Она мне всю плеш проела. Как Саша, да как Саша. А где она? На улице. Саша. Волчик этот, сын ее. Как сын? Он ведь погиб. При бомбежке попал в плен, а там уж... Так что ты сам понимаешь. Как немцы узнали о нашем наступлении? Понимаю, куда ты клонишь. Нет у меня ответа на этот вопрос. Но думаю, что там наверху и без нас с тобой разберутся. Давай я тебе помогу. Ничего, ничего. Я сам. Как быстро годы пронеслись, Как листья осенью с деревьев сорвались. 
Пластинка старая звучит И сердце музыку ту бережно хранит Тот медленный фокстрот, что танцевали мы За три дня и три ночи до войны Как быстро годы пронеслись как листья осенью с деревьев сорвались Пластинка старая звучит И сердце музыку ту бережно хранит Дождь долго слезы лил Прости, что не дожил Три дня, три ночи я до той весны